அவர்கிட்ட இருந்து ஜி கே வெங்கடேஷ் கன்னடா கம்போசர் வந்து எவ்வளோ அவர் அவர்கள் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு அவர் தான் எனக்கு வாத்தியார் அவர் தான் குரு அவர் அவர்கிட்ட போன உடனே தான் அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணார் அவர்கிட்ட நான் அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்றேன் காரணம் என்னென்னா வந்து அவர் ஒரு ரெக்கார்டிங் நடத்துகிறப்போ வந்து தன்ராஜ் மாஸ்டர் வந்து அவர் ஆர்கன் வாசிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க கூப்பிட்டோடனே டே ரெக்கார்டிங் வந்திருக்குடா நான் வந்து ரெக்கார்டிங் போனோம் நீ காலையில் ஆறு மணிக்கே வந்துரு ஏழு மணிக்கு கால் ஷீட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆறு மணிக்கு போனால் இந்த ஆர்கனை தூக்கிட்டு ஒரு டாக்ஸி கூப்பிட்டார்னார் டாக்ஸி கூப்பிட்டு வந்து ஆர்கனை தூக்கி வையினார் சாயில் ஆட்சியில் அது வந்து ரொம்ப நேரம் அந்த படிக்கட்டெல்லாம் அதில் தூக்கிட்டு இறங்கி கீழே இறங்கி டிக்கில் வச்சுட்டு நாங்கள் போகிறோம் பரணி ஸ்டுடியோவில் ரெக்கார்டிங் நடக்குது அது ஜி கே வெங்கடேஷ் ரெக்கார்டிங் அது ஜி கே வெங்கடேஷ் ரெக்கார்டிங் ஜா தன்ராஜ் மாஸ்டர் வந்து எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக டீச் பண்ணவே ஆரம்பிக்கலை இன்னும் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆக்சுவலாக நோட் புக்கை வாங்கினார் ஏழுன்னு போட்டார் ஏபிசிஇஎஃப்ஜி ஆனால் அதோடு முடிச்சுட்டு இந்த இந்த கோர்ட்டில் ஏபிசின்னு மூணு லெட்ரு இந்த இந்த பக்கம் ஒரு நாலு லெட்ரு அவ்வளோதான் ஏழு சொரம் முடிஞ்சு போச்சு இதாண்டா இதுதான் ஏ என்ன பியானோவில் ஒரு டச் பண்ணி காட்டினார் அது டச் பண்ண நேரத்தில் எனக்கு ப பறக்குது உள்ளே ஆ நமக்கு வந்து ஏ இது தான் ஏவா அதாவது பிள்ளை பெற்றவளுக்கு பிள்ளை பெக்கிறது எப்படின்னு கிளா பிள்ளை பெற்றதுக்கு அப்புறமா வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது இது ஏற்கனவே ஏற்கனவே இது தெரியும் இது இந்த நோட்டு தான் தெரியுமே இது தான் ஏவா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இவர் வந்து ரெக்கார்டிங் போகிறாரு ரெக்கார்டிங் போயிருக்கோம் போனால் வந்து மிஸ்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாட்டு எல்லாம் எழுதுகிறாங்க அன்றைக்கி ரெக்கார்டிங் நடத்த வேண்டிய பாடலை வந்து பாட்டு நோட்ஸு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க டே நோட்ஸ் எழுதுகிறா சொல்கிறதெல்லாம் சார் நோட்ஸ் எழுத நீங்கள் சொல்லியே கொடுக்கல டே அவன் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே எழுதுகிறா அப்படின்னா அவன் சொன்னாங்க சா சப்பப்பமோ எதுவும் சொன்னாங்க எல்லாம் எழுதினேன் சரி ஓகே சார் எழுதிட்டேன் சார் அவனும் சரி பார் மார்க் பண்ணு சார் பாருன்னா என்னென்னு நீங்கள் சொல்லவே இல்லை சார் அவனும் டே என்ன தாளத்தில் இருக்குது இது திசுரத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சார் திசுரமாக சிக்ஸ் எயிட்டு ஓகே பார் மார்க் பண்ணு சார் சிக்ஸ் எயிட்னா என்ன சார் இருந்தாலும் சிக்ஸ் நோட்ஸ் என்ன பார் அப்படின்னாரு ஆ அப்படியா டக் டக் டக்குன்னு பார் மார்க் இப்போ கார்டு மார்க் பண்ணு சார் நீங்கள் ஆர்மனி சொல்லித்தரவே இல்லை சார் சொல்லித்தர இல்லையா என்ன நோட்டு வருது ஃபஸ்ட்டு நான் சா சப்பப்பான்னு வருது சார் அவர் ஏன்னா கீழே ஏன்னா சுருதியில் இருக்குது மூணு சுருதியில் இருக்குது அப்போ சா சப்பப்பான்னா என்னென்னா நோட்டு இ வருது சார் பி வருது சார் அப்போ மார்க் பண்ணேன் இ மைனர் அப்போ ஜி அப்படியே அப்படியே கார்டு ஃபுல்லாக நான் மார்க் பண்ணேன் நான் மார்க் பண்ண தான் அன்றைக்கி வாட்சார் அவர் இந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் இந்த ஒரு ஷார்ட் டைமில் நான் கற்றுக்கிட்டது அவ்வளவு எனக்கு விளங்குறது நான் புரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு அப்படி தான் பாடல் சில நிமிஷத்தில் பாடல் நடந்தது அந்த ரெக்கார்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஜி கே வெங்கடேஷுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறாரு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதில் இவர் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர்னு சொல்லிட்டார் அது சார் சார் நீ எங்கள் எங்கிட்ட அனுப்பி வைங்க சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு அதிலேருந்து அவர்கிட்ட போய் நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஜி கே வெங்கடேஷ் ஜாயின் பண்ணுறப்போ அப்படி தான் ஜி கே வெங்கடேஷ் அறிமுகமாச்சு அவர் தான் வந்து என்னை கிட்டார் எடுக்க வச்சார் நீ என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாசிப்பேன் நான் ஃபஸ்ட்டு கம்போசிங் நான் போயிருக்கேன் சிக்ஸ்டி நைன் எண்டு சிஏடி நைன் 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 இன் கோவா அப்படின்னு ஒரு படம் கன்னட படம் ராஜ்குமார் ஹீரோ அதுக்காக கம்போசிங் போயிருக்கேன் போனால் வந்து நீ என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பேன் நான் ஹார்மோனியம்னா ஹார்மோனியம்லாம் வந்துட்டு சினிமாவிலலாம் அவனு வரக்கூடும் நீ கிட்டார் வாசி அப்படின்னார் கிட்டார் கொஞ்சம் எப்படி சார் அப்படின்னா சரி ச சரி சார் நீ கிட்டார் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னா மாஸ்டர் ரூமில் நிறையா கிட்டார் இருக்கும் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் சார் கிட்டார் கொண்டு சொல்கிறாரு அப்படின்னா சரி எடுத்துகிட்டு போடா அப்படின்னாரு ஒரு கிட்டார் எடுத்துகிட்டு போனேன் கிட்டாரும் பழக்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸும் இல்லை சும்மா தட்டுறது தான் அங்கே போனால் கம்போசிங் போனால் சரி பாடினார் கம்போசிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நோட்ஸ் எழுதுறேன் அப்படின்னாரு சார் நோட்ஸ் எல்லாம் எழுத தெரியாதுண்ணா அப்படின்னா நோட்ஸ் எழுத தெரியலன்னா எப்படி தான் எப்படி என் ட்யூனை ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் நீ அப்படின்னாரு இல்லைண்ணா நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பாடினீங்கன்னா எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஞாபகம் வந்துடும் மேடம் ஆ அவ்வளோ பெரிய ஆளாக நீ நீ அதெல்லாம் முடியாது நீ நோட்ஸ் எழுதியே ஆகணும் அப்படின்னாரு அன்றைக்கி வந்து ஒரு பத்து ட்யூன் கம்போஸ் பண்ணார் பத்து ட்யூன் கம்போஸ் பண்ணுறாரு ஈவின
அவங்க காலையில் வந்து சுச்சுவேஷன் சொல்லிவிட்டு போயிடுவாங்க போயிட்டு பப்பட் ஜமால்னு அப்போ இப்போ இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் வந்து புதுசாக வர ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான் வரும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸை போய் எடுத்துகிட்டு வாங்கிட்டு அதை கொடுத்து மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்கிட்ட கொடுத்துட்டு காப்பி வடிக்கிறது சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த பப்பட் ஜமால் வந்து சினிமா வளர்த்தல் ரொம்ப பாப்புலர் இவங்க வாங்குறதுக்காக போயிருக்காங்க திரும்பி வந்தாங்க ஃபோர் ஓ கிளாக்கு ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்தோடனே என்ன ட்யூன் போட்டிருக்காருன்னு இவர் என்ன ட்யூன் போட்டிருக்காருன்னு அவங்க கேட்கணும்ல ரெண்டு பேர் டைரக்டர் பகவான் துரைன்னு வெங்கடேஷ் அந்த என்ன ட்யூன் என்ன அப்படின்னா ஒரு இவர் டே அந்த ஃபஸ்ட் ட்யூனை பாடு அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ட்யூனை பாடினா இவருக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா எந்த நோட்ஸும் இல்லை எதுவுமே இல்லை எப்படிரா நீ என்ன டேப்பர் காட்டுறா என்ன எப்படிரா எனக்கே ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு செகண்ட் ட்யூனு அப்படின்னு செகண்ட் ட்யூனு தேர்டு இப்படி போயிட்டே இருக்குது பத்து ட்யூனு அப்புறம் வந்து என்னை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுவார் ஒரு ஹார்டு காம்பினேஷன்ஸ் ஒன்று கொடுப்பார் நீ ஃபஸ்ட்டு ட்யூன்லேருந்து அந்த தேர்ட் லைன் எடுத்துக்கோ அதை ஃபஸ்ட் லைனாக வச்சுட்டு ஃபோர்த்து ட்யூன்லேருந்து செகண்ட் லைன் எடுத்து செகண்ட் லைனாக வச்சுக்கோ இதிலேருந்து அதை மாட்டு இப்படி உடனே பாடுவேன் உடனே ராஸ்கல் இனிமேல் நீ என்னையே மாற்றக்கூடாது நாளைக்கு நீ தான் நாளைக்கு ரெக்கார்டிங்க்கு நீ தான் வந்து ஆர்கெஸ்ட்ராவுக்கு நோட்ஸ் சொல்கிற அப்படின்ட்டாரு அன்னைக்கு நைட்டே வந்து நான் போ போனேன் வீட்டுக்கு போகிறப்ப இப்போ ட்யூன் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இது தான் சரியமாக எல்லாம் தெரியாது இது இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இது தான் சஜமமாக இருக்கணும் இதுதான் சா இதுப்பா இது மாகான்னு அப்படி எழுதி கரெக்டாக நோட்ஸ் எழுதிட்டேன் நோட்ஸ் எழுதி அடுத்த நாள் வந்து ஆர்கெஸ்ட்ராவுக்கு சொல்கிறேன் ஆர்கெஸ்ட்ராவுக்கு சொல்கிறப்போ ஒரு கொ கொஞ்சம் ஒரு தவறி அப்படி சும்மா கொஞ்சம் உழறி வந்து கா காவுக்கு பதிலாக மாண்டுவேன் மாண்னா பக்கத்தில் இருக்கோம் மா 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 அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பாங்க அது வந்து எனக்கு உடம்பெல்லாம் ஊசி குத்துகிற மாதிரி ரொம்ப அவமானமாக ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது தப்பு பண்ணிட்டேன் சேம் ஆறு கஷ்டம் ப ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு என்ன வாசிக்கிறீங்க அப்படிங்கன்னு கேட்குறல லெவலுக்கு அது என்னை கொண்டு போயிடுச்சு அந்த 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 அங்கேதான் எழுத வேண்டிய ஒரு முக்கியத்துவம் நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் புரிஞ்சுட்டு அதுலேருந்து அது அப்படி ஃப்ளோ ஃப்ளோவெண்ட்டாக வந்துருச்சு ஃப்ளோவெண்ட்டாக வந்துருச்சு